இங்கே ஒரு வெள்ளை தாமரை போல பூத்திருக்கிற இளம் பிள்ளைகளை சரஸ்வதி தேவி வெள்ளத்தாமரையில் வீட்டிருப்பாள் என்று நாங்கள் படித்திருக்கிறோம் இங்கே சரஸ்வதி தேவி வெள்ளை யூனிஃபார்மிலே பூத்திருப்பாள் என்று சந்தோஷப்படுகிறோம் அழகான அன்பான அறிவான என் பேரக்குழந்தைகளே இந்த யாழ் இந்து மகளிர் கல்லூரியிலே உங்களோடு கொஞ்ச நேரம் இருப்பதால் கண்டிப்பாக எனக்கு பத்து வயது குறைந்துவிடும் காரணம் வால்யூம் வைக்காதீங்க வால்யூம் குறைச்சி குழந்தைகளோடு இருக்கிற போது நாங்களும் நம்பிக்கை உடையவர்களாக மாறுகிறோம் கல்லூரி அதிபர் அவர்களே பேராசிரியர்களே ஆசிரியர் பெருமக்களே என்னுடைய உயிரினும் மேலான இனிய நண்பர் திரு முருகானந்த வேல் ஐயா அவர்களே எங்களோடு வருகை தந்திருக்கிற அறிவு திருக்கோயில் நண்பர்களே எல்லாருக்கும் என்னுடைய இனிய காலை வணக்கங்கள் ஒரு கதை சொல்கிறேன் பிளேன் போயிட்டு இருந்தது பிளேன் திடீர்னு குலுங்கும் எனக்கு சவுண்டு பிடிக்காது சவுண்டு குறைச்சி வைக்கணும் பிளேன் குலுங்குச்சு அப்படியே பாப்பா உன் வயசு என்னம்மா சொல் பதினொன்று ஆனால் நீ எட்டு வயசு மாதிரி இருக்க இடியப்ப இடியப்பன்னு கொஞ்சம் சாப்பிடு எட்டு வயசு அந்த வயசுடைய ஒரு குழந்தை சும்மா கற்பனைக்காக உங்களோட நான் நெருக்கமாக இருக்கணுமேனு சும்மா கேள்வி கேட்குறேன் இதுக்கும் நீங்கள் பரீட்சைக்கு பாஸ் ஆகிறதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு எட்டு வயசு ஒரு பாப்பா பிளேனில் உட்காந்துருக்கு கார்ட்டூன் புக்கு படிக்குது அது கார்ட்டூன் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும்போது டர்புலண்ட் வெதரும்பா பிளேன் வந்து டப 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 டப்பு அப்படி ஆடும் அதாவது பிளேன் பறக்கிற போது ஏர் பேக்கெட்னு ஒன்று உண்டாகும் காலி இடம் காற்று வெற்றிடம் அப்படின்னு ஒன்று வானத்தில் உண்டாச்சுன்னா பிளேனால் பறக்க முடியாது பூமியை நோக்கி இழுக்கும் அந்த பிளேனை அது மாதிரி ஒரு ஏர் பேக்கெட் காற்று வெற்றிடம் உண்டாகணும்னு அந்த பிளேன் குலுங்குது மேலையும் கிழியுமா டர்புலண்ட் வெதர் அப்போ விமானத்தில் என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுங்களா உங்கள் இடுப்பு பட்டிகளை இறுக்கி கட்டி கொள்ளவும் ஏன்னா பிளேன் குலுங்கும் பயமாக இருக்கும் அப்படியே அது மாதிரி அறிவிக்கிறாங்க இந்த எட்டு வயசு குழந்த அது ஏற்கனவே இடுப்பில் பட்டி போட்டிருக்கு கவலையே போடல அது போட்டுக்கு ஏதோ கார்ட்டூன் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தது பக்கத்தில் என்ன மாதிரி இல்லை அவரை மாதிரி ஒரு அறுபது எழுபது வயசான ஒருத்தர் உட்கார்ந்துருந்தவர் இந்த குழந்தைய எப்படி பார்த்தார் என்ன நடக்குதுன்னே இந்த பிள்ளைக்கு தெரியல உயிர் ஆபத்தான நேரம் பிளேன் விழுந்தால் கூட ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்லை பரவாயில்ல அது என்னமோ பயப்படாமல் உட்காந்துருக்குது நம்ம கெடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு அந்த பிளேனில் அவங்கவுங்க அவங்கவுங்க சாமியை கும்பிடுறாங்க உங்களுக்கு தெரியும் ஒவ்வொருத்தனுக்கும் ஒரு சாமி வச்சுருக்கான் இந்துக்கு ஒரு சாமி கிறிஸ்துவருக்கு ஒரு சாமி இஸ்லாமியர்களுக்கு ஒரு சாமி நம்மளும் உயிரே போனால் கூட அவன் அவன் சாமியை தான் கும்பிடுவான் எல்லோரும் சேர்ந்து சாமி ஒன்றுன்னு கும்பிட மாட்டான் அவன் சாமியை அவன் திக்கு திக்குன்னு கும்பிடுறான் என்னை மட்டும் காப்பாற்று என்னை மட்டும் கா அப்போ கூட அயோகித்தனம் எல்லாரையும் காப்பாற்றுன்னு கேட்க மாட்டான் என்னை மட்டும் காப்பாற்று என்னை மட்டும் காப்பாற்று இந்த குழந்தை ஒன்றுமே பண்ணல அது பாட்டுக்கு கார்ட்டூன் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தது ஒரு பத்து நிமிஷம் அது மாதிரி பிளேன் குழுங்கினா சமாளிச்சிருவாங்க விமானிகள் ஓட்டிக்கிட்டே போயிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் நார்மலான ஒன்றே சொன்னார் இப்போ எல்லாம் நார்மல் ஆகிடுச்சு கவலைப்படாதீங்க அப்படின்னாரு இந்த பெரிய ஒரு குழந்தைய எப்படியும் பார்த்தாரு இது வரைக்கும் என்ன நடந்ததுன்னு உனக்கு தெரியுமா பாப்பா அப்படின்னு கேட்டார் அந்த குழந்தை ரொம்ப தெளிவாக சொல்லிச்சு தெரியுமே டர்புலண்ட் வெதர் பிளேன் குலுங்குச்சு கீழே விழறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு அடிபடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதனால பெல்ட் போட சொல்லியிருந்தாங்க நான் ஏற்கனவே பெல்ட் போட்டிருந்தேன் அவ்வளோ தானே அப்படின்ச்சு உனக்கு பயம் வரலையா அப்படின்னார் பயமாக வரலையா அந்த குழந்தை ஒரு வார்த்தை சொல்லிச்சு எவ்வளவு தான் இது குலுங்கினாலும் எவ்வளவு தான் இது நடுங்கினாலும் எனக்கு கவலை இல்லை 
ஏன்னா எங்க அப்பா என்னை பத்திரமா கூட்டிட்டு போயிடுவாரு உங்க அப்பா பத்திரமா கூட்டிட்டு போயிடுவாரா உங்க அப்பா எங்க இருக்கிறாரு அப்படின்னு கேட்டான் எங்க அப்பா தான் பிளேன்ல பைலட்டா உட்கார்ந்துருக்கிறாரு உங்களை காப்பாத்துறாரோ இல்லையோ என்னை காப்பாத்துறதுக்காக கரெக்டா கூட்டிட்டு போவாருன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும்னு சொல்லிச்சு கை தட்டணும்னா தட்டிருங்க அதுக்காக தயங்கிட்டு நிக்காது இப்ப கொஞ்சம் யோசிக்கணும் பொதுவா எல்லா பைலட்டுமே கூட்டிட்டு போவாங்கன்னு சொன்னா கூட எட்டு வயசு குழந்த அப்பா பைலட்டா ஓட்டிட்டு போகும்போது மாக்கி முப்பது பேரை காப்பாத்துறமோ இல்லையோ நம்ம பிள்ளைங்க வருது பத்திரமா கூட்டிட்டு போகணும்னு கவலைப்படுவானா இல்லையா இப்ப நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் அந்த பைலட்டு எப்படி அந்த குழந்தைய கூட்டிட்டு போவானு நம்புவானோ அது மாதிரி நாம் வாழ்க்கைங்கிற விமானத்தில் போகும்போது நம்ம அப்பா கடவுள் தான் பைலட்டாக உட்கார்ந்துருக்கிறாரு அதனால் அவர் நம்மளை பாதுகாப்பாக கூட்டிகிட்டு போவார்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அதுக்கு பேர் தான் சமயம் மதம் ஞானம் அப்படின்னு பேர் கடவுள் என்ன கா கைவிட மாட்டார் இந்த கடவுள் கைவிட மாட்டார் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு வந்துருச்சுன்னா நாம் நம்ம வேலையை சரியாக பார்த்துக்கிட்டே போகலாம் இப்ப இங்க வந்து நான் கேட்டேன் எத்தனை வயதுல இருந்து எத்தனை வயது அதிகபட்சம் பதினேழு அல்லது பதினெட்டு வயது உடைய குழந்தைகள் குறைவா மற்ற பள்ளிகள் மற்ற வகுப்புகள் படிக்கிற பிள்ளைகளும் இருக்கிறீங்க எனக்கு ஒரே ஒரு சிக்கல் என்னன்னா சின்ன வயது பிள்ளைகளுக்கு பேசுறது பெரிய வயசு பிள்ளைகளுக்கு அலட்சியமா இருக்கும் பெரிய வயது பிள்ளைகளுக்கு நான் பேசுறது சின்ன வயசு குழந்தைங்களுக்கு புரியாது அதனால நான் கொஞ்சம் பேலன்ஸ்டா பேசணும் எல்லாருக்கும் பயன்படக்கூடிய வகையில நான் பேசணும் சின்ன வயசு அப்படின்னா இப்ப நீங்க எல்லாம் உட்கார்ந்துருக்கிறீங்க உங்களுக்கு ஒரு குறும்பு இருக்கும் ஒரு விளையாட்டு இருக்கும் பெரிய சீரியஸ்னஸ் லைஃப்ல இருக்காது எல்லாமே ஒரு ஜாலியா இருக்கும் விளையாட்டா தமாஷா இருக்கும் இப்ப கூட ஒரு பொண்ணு முன்னாடி இருக்கிற பொண்ணு பின்னல பிடிச்சி அப்படி இழுத்துட்டு பேசாம திரும்பி உட்காந்துருக்குவா அவ எதுவுமே நடக்காத மாதிரி இப்படி திரும்பி திரும்பி பார்த்தானா எல்லாருமே பெசாம சாலண்ட்டா இருப்பாங்க ஏன்னு தெரியாது அவ பின்னால் அவ போட்டிருக்கிற அதை நம்ம ஏன் இழுக்கணும் இல்லை இது குழந்தைங்களோட விளையாட்டு உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும்னா பாரதியாருடைய பாட்டு சொல்லலாம் பின்னலை பின்னின்று எழுப்பான் குழந்தை வயசு குறும்பு பின்னலை பின்னின்று எழுப்பான் அப்புறம் ஒண்ணுமே தெரியாத மாதிரி கிருஷ்ணன் உட்கார்ந்துருப்பான் அப்படின்னு பாடுறாரு அப்ப என்ன அர்த்தம் குழந்த பருவத்துல ஏன் இதெல்லாம் செய்யறோம் ஒரு வீட்டுல ஒரு தாத்தா உட்கார்ந்துருந்தாரு ஒரு குழந்த அங்கேருந்து பிளேன் ஓட்டுதான் அது அப்படி ஓடி வந்து தாத்தா தலையில டொம்னு அடிச்சுட்டு அந்த போயிடு அந்த தாத்தாவுக்கு புரியல நம்ம தலையில ஏன் அடிக்குது அப்படின்ட்டு இந்த பேர குழந்தைய எப்படி பார்த்துட்டு ஏன் அடிச்ச அப்படின்னாரு நீ ஏன் உட்கார்ந்துருந்த அது திருப்பி கேட்குது தாத்தாவுக்கு கோபம் வராது எப்படி பேசுது பாரு இது ஒரு சந்தோஷம் வரும் இந்த வயசுல நீங்க குறும்பா இருக்கிறதுங்கிறது தவிர்க்க முடியாது ஆனா வாழ்க்கை முழுக்க நம்ம குறும்பா இருக்க முடியாது இப்ப என்ன குறும்பு பாருங்களேன் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி பிள்ளையார் பூஜைன்னு நடந்ததா விநாயகர் சதுர்த்தி பிள்ளையார் பூஜை அப்படின்னு அந்த விநாயகர் சதுர்த்திக்கு எங்கள் ஊரில் எப்போவுமே கொழுக்கட்டை பண்ணுவாங்க கொழுக்கட்டைனா தெரியும் உள்ளுக்குள்ள அந்த பாசி பருப்பெல்லாம் வெள்ளம் போட்டு வச்சு மேலே மூடி மோதகம் கொழுக்கட்டை அது உங்கள் ஊரில் ரொம்ப சகஜம் அந்த கொழுக்கட்டை பண்ணி பிள்ளையாருக்கு நைவேத்தியமாக பண்ணுவாங்க ஒரு அம்மா காலையில் எந்திரிச்சு குளித்து பிள்ளையார் பூஜைக்கு கொழுக்கட்டை அது இது எல்லாம் பண்ணி எப்படி வைப்பாங்க சாமி முன்னாடி எல்லாத்தையும் வச்சுருவாங்க அவங்க வீட்டு பொம்பளை பிள்ளை நிற்கிது ஆம்பளை பையன் நிற்கிறான் அவனுக்கு பொறுமை இல்லை அந்த கொழுக்கட்டையை உடனே சாப்பிடணும் அம்மாவை ஒரு குத்து குத்துனான் அதுலேருந்து ரெண்டு எடுத்து கொடு அதுலேருந்து ரெண்டு எடுத்து கொடு அப்படின்னா அவங்க அம்மா சொன்னாங்க ஏய் வாங்க வாங்க ஏய் சாமி சாப்பிடாம நம்ம சாப்பிடக்கூடாதுரா அப்படின்னாங்க சாமி சாப்பிடாம நம்ம சாப்பிடக்கூடாது அப்படி ஏன் ஏன் இல்லை பூஜையெல்லாம் முடியணும் அதுக்கு அப்புறமா தானே நம்ம சாப்பிடணும் சாமி சாப்பிடாமல் நம்ம சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு இந்த பையன் அடுத்த கேள்வி கேட்பான் உங்கள் வயசுக்கு ஒரு திமுரு உண்டு 
என்ன கேட்பீங்க சாப்பிட்டா சாப்பிட்டா அதாவது அந்த வீட்டு பொம்பளை பிள்ளை சாமியவே பார்த்து கும்பிடுது இவன் கொழுக்கட்டியே பார்த்து கும்பிடுறான் அவன் தங்கச்சி சொல்லுது சாமி அங்க இருக்குதுரா அப்படின்னு இவன் சொன்னான் சரக்கு இங்க இருக்குது அந்த அம்மா சொன்னாங்க தப்புடா அவங்க அப்பா வரணும் பூஜை பண்ணணும் பூஜை பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் கொழுக்கட்டையை எடுத்து கொடுக்கணும் நீ இப்ப நாமளே எடுத்து தின்னா என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா சாமி கண்ணை குத்தும் நம்ம இப்படிதான் பெரியவங்க கெடுத்து வச்சிருக்கிறோம் சாமி கண்ணை குத்தோன்னு இவன் சொன்னான் குத்தாது எப்படி தெரியும் நான் தான் ஏற்கனவே ரெண்டு தின்னனே அப்பவே குத்துவே இல்லையது இந்த அம்மா அதிர்ச்சி ஆயிட்டாங்க நீ ஏற்கனவே ரெண்டு தின்னியா ஆமா சாமி கண்ணை குத்தலையா அவன் ஒரு பதில் சொன்னா பாருங்க பெரியவங்க தின்னாதான் குத்தும் எங்களை மாதிரி குழந்தைங்க தின்னா குத்தாது இப்போ இந்த விளையாட்டு சின்ன வயசுல குழந்தையா இருக்கிற போது இருக்கிறதுங்கிறது தவிர்க்க முடியாது இன்னும் சரியா சொல்லட்டுமா நீங்கெல்லாம் அப்படி இருந்தாதான் வீடே மகிழ்ச்சியா இருக்கும் இப்ப நீங்களும் ரொம்ப பெரிய மனுஷங்க மாதிரியே எல்லாரும் உட்காந்துருந்தீங்கன்னா வீட்டுல சந்தோஷமா இருக்குமா நீங்க நம்பவே மாட்டீங்க என் ஃப்ரெண்டோட பேர குழந்த யாருமே சொல்லாத ஒரு வார்த்தையை சொல்லும் வாடா தாத்தான்னு கூப்பிடும் தாத்தா இங்க வாடா அப்படி எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க தாத்தா வாடா அப்படின்னா அவர் நான் கேட்கறேன் என்னன்னு சார் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் போயிட்டாங்க சார் செத்து போயிட்டாங்க சார் என்னை வாடான்னு கூப்பிடுறதுக்கு ஒருத்தம் கூட இல்லை சார் இவன் தான் என்னை இப்போ வாடான்னு கூப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறான் இவன் கூப்பிடும் போதெல்லாம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னை கூப்பிட்ட சந்தோஷம் எங்க அப்பா என்னை கூப்பிட்ட சந்தோஷம் எனக்கு ஞாபகத்துல வருது சார் அப்படின்னா எதுக்கு சொல்ல வரேன் குழந்த பருவத்துல என்ன பண்ணுனாலும் சந்தோஷம் ஏன் யூ ஆர் ஃபில்டு வித் ஹாப்பினஸ் யூ ஆர் ஃபில்டு வித் ஹாப்பினஸ் ஏன்னா நீங்க மகிழ்ச்சியா இருக்கிறீங்க சந்தோஷமா இருக்கிறீங்க அப்பப்ப பரீட்சை வச்சு கழுத்து இருக்கிறாங்க பரீட்சை வச்சு கழுத்து இருந்தா கூட பரீட்சைக்கு முன்னாடி ஒரு பேச்சை வச்சு கழுத்து இருக்கிறாங்க மகிழ்ச்சியா இருக்கணும் அதுதான் நோக்கம் சந்தோஷமா இருக்கணும் மகிழ்ச்சியா இருக்கணும் அதுதான் நோக்கம் இப்ப நம்ம கொஞ்சம் மேல போனோம் நீங்க சின்ன வயசுல ஒரு பூ மாதிரி சின்ன வயசுல ஒரு தேவத மாதிரி சின்ன வயசுல ஏஞ்சல் நீங்க எல்லாம் எனக்கு ரெண்டு பெண் குழந்தைங்க எனக்கு பையன் கிடையாது ரெண்டு பெண் குழந்தைகள் பிறந்த போது முதல்ல மற்றவங்க எல்லாம் சொன்னாங்க என்னப்பா ரெண்டும் பொண்ணா பெற்றிருக்கிற பையன் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டாங்க நான் கேட்டேன் எதுக்கு பையன் அப்படின்னு அவங்க ஒரு பதில் சொன்னாங்க பையன் வேணும்பா நமக்கு நம்ம சொத்துக்குத்து அதுக்கெல்லாம் வாரிசு வேணாமா நான் சொத்தே சேர்க்கறதா இல்லைன்ட்டு அப்படி இல்லைப்பா பையன் தான் கடைசி வரைக்கும் நம்மளை காப்பாற்றுவான் பொம்பளை பிள்ளை கல்யாணம் ஆகி போயிடும் காப்பாற்றாது எங்கள் ஊரில் அப்படி பழக்கம் உங்கள் ஊரில் வேற பழக்கம் மாப்பிள்ளையை வீட்டோட கூட்டி வந்துடுறீங்க எங்கள் ஊரில் கொஞ்ச நாள் கழித்து கூட்டிகிட்டு போவாளுங்க அது அப்படியே இருக்கட்டும் பொம்பளை பிள்ளையானு கேட்டாங்க நம்ப மாட்டீங்க என் மனைவியை கொண்டு போய் மருத்துவமனையில் நான் சேர்க்குறேன் மருத்துவமனையில் என் மனைவியை சேர்த்துட்டு டெலிவரி பிரசவத்துக்கு சேர்த்துட்டு எனக்கு அப்போ கார் கிடையாது டாக்ஸி எடுத்துகிட்டு போனேன் டாக்ஸிக்காரர்கிட்ட கேட்குறேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ பணம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு அவர் சொன்னார் உங்களுக்கு தெரியாதா சார் நீங்கள் நம்ம ஏரியாக்காரர் பேச்சாளர் உங்களுக்கு தெரியும் எனக்கு நிறைய தடவை என்ட்ட வண்டி எடுத்துருக்கீங்க இருக்கிட்டு இருக்கட்டும் அம்மா இப்போ டெலிவரிக்கு போயிருக்காங்க நல்ல செய்தி காதில் வாங்கிட்டு நான் காசு வாங்கிக்கிறேன் உள்ளே பிறந்த உடனே நல்ல செய்தி சொல்லுங்கள் நீங்கள் கூட நூறுரூவா கூட கொடுப்பீங்க அப்படின்ட்டு போயிட்டார் ஒரு வாரம் ஆச்சு பிள்ளை பிறந்து அவரை பார்க்க முடியல நான் தேடிக்கிட்டு போய் ஏன் சார் டாக்ஸிக்கு பணம் கொடுக்கணுமே வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு அவர் சொன்னார் அதெல்லாம் அப்புறம் உங்களுக்கு என்ன பிள்ளை பிறந்தது அப்படின்னார் பொம்பளை பிள்ளை அப்படின்னு எனக்கு அந்த ரெண்டாவது பெண் குழந்த பொம்பளை பிள்ளை அப்படின்னு அவர் இப்படி பார்த்து பொம்பளை பிள்ளையா அப்படின்னு ஏன் ஆம்பளை பிள்ளைனா பரவாயில்ல சார் நீங்கள் பொம்பளை பிள்ளை பாவம் ரொம்ப மனசு வருத்தத்தில் இருப்பீங்க அதனால் நீங்கள் டாக்ஸிக்கு காசே கொடுக்க வேணாம் நான் சொன்னேன் யோ 
இது எனக்கு ரெண்டாவது பொம்பளை பிள்ளையா முத பொம்பளை பிள்ளை இல்லை ரெண்டாவது பொம்பளை பிள்ளை டாக்ஸிக்காரர் சொன்னார் அப்ப நான் தான் உங்களுக்கு ஒரு அஞ்சு பத்து பிச்சை போடணும்னு அதாவது என்ன நினைப்பு இருந்ததுன்னா பெண் குழந்தைய பெத்து வளர்க்கறது கஷ்டம்னு நினைச்சாங்க உங்களை படிக்க வைக்கணும்னு முதல்ல இங்க ஒரு ஸ்கூல் தொடங்கினாங்க பாருங்க அவங்களை இப்ப நன்றியோடு கையெடுத்து கும்பிடுங்க ஏன் பெண் குழந்தைகள் கல்விதான் ஒரு தேசத்தை உயர்த்தும் என்று நினைத்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் உண்மை ஒரு பெண் குழந்தை படிக்கிறது கல்வி பெறுவது என்பது ரொம்ப முக்கியம் உங்களுக்கு வரலாறு தெரியாது இந்திய வேத மரபியல்ல எட்டு வயதானா ஒரு பெண்ணை வீட்டுக்கு வெளியில அனுப்பக்கூடாது படிக்க கூடாது அவங்க கல்வி கற்க கூடாது அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு யாக யஜ்யங்கள்ல பங்கு கிடையாது அவங்க ஆணுக்கு அடிமையா இருக்கணும் அப்படின்னு கொண்டு வந்துட்டாங்க எவ்வளவு சிரமப்பட்டாங்க தெரியுங்களா பாரதியார் எங்க ஊர்ல திருவிகா அது மாதிரி பல பெரியவர்கள்லாம் பார்த்து பொம்பளைங்க படிக்கணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு பாரதியாருங்கிற பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஆ சார் பாரதியார் கல்கத்தாவில் ஒரு காங்கிரஸ் மகாநாடு நடக்குது அந்த கல்கத்தா காங்கிரஸ் மகாநாட்டுக்கு போறாரு அங்க நிவேதிதா அப்படின்னு ஒரு அம்மாவை பார்த்தார் அந்த அம்மா யாருன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு தெரியாது விவேகானந்தர்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா சுவாமி விவேகானந்தருடைய ஞான சகோதரி அவருடைய கொள்கையை கேட்டு விவேகானந்தருக்கு தொண்டு பண்ணணும்னு அவங்க நாட்டை விட்டு கூட வந்துட்டாங்க விவேகானந்தருடைய பெண் டிசைபிள் அவங்க பெண் சீடர் நிவேதிதா அதனால சகோதரி நிவேதிதான்னு அவங்களுக்கு விவேகானந்தர் பேர் கொடுத்தார் அந்த நிவேதிதாவை பார்க்கணும்னு பாரதிக்கு ஆசை உடனே என்ன பண்ணாரு கல்கத்தாக்கு போனவர் நேரா நிவேதிதா அம்மையார பார்க்க போனார் அப்போ நிவேதிதா அம்மையார் ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க நீ வந்திருக்கிற உன் மனைவி எங்க அப்படின்னு கேட்டார் வேர் இஸ் யுவர் ஒய்ஃப் ஏன்னா அந்த அம்மாவுக்கு தமிழ் தெரியாது வேர் இஸ் யுவர் ஒய்ஃப் அப்படின்னு பாரதி ரொம்ப பெருமையா சொன்னார் எங்க இந்திய மரபுல பெண்களை எல்லாம் நாங்க வெளியில அழைச்சிட்டு வர மாட்டோம் வீட்லயே வச்சுட்டு வந்துருவோம் அப்படின்னு ரொம்ப பெருமையா சொன்னார் அப்ப நிவேதிதா கேட்டாங்க ஆண் ஐம்பது சதவிகிதம் பெண் ஐம்பது சதவிகிதம் ஐம்பது சதவிகிதம் விடுதலை போராட்டத்தில் பாடுபட்டால் வெற்றி பெற முடியுமா ஆண்கள் ஐம்பது சதவிகிதம் படிக்கிறீர்கள் பெண்கள் ஐம்பது சதவிகிதம் படிக்காமல் முட்டாளாக இருக்கிறார்கள் இந்த நாடு சுதந்திரம் பெற முடியுமா பெண்கள் கல்வி கற்காத வரை இந்தியா முன்னேற முடியாது என்ற அறிவு உனக்கு ஏன் வரவில்லை ஏன் அவளை உடனே அழைத்துக் கொண்டு வரவில்லை ஏன் நீ கூட்டிட்டு வரல அவளை ஏன் கூட அழைச்சிட்டு வரல நீ என்னைக்கு அவளை கூட அழைச்சிட்டு சமமா வந்தியோ அன்னைக்கு தான் இந்த நாடு நல்ல நிலைக்கு வரும் அப்படின்ன உடனே நான் தாழ்ந்து பணிந்தேன் எழுதுறார் பாரதி நிவேதிதாவுடைய காலில் அப்படியே உழுந்து கும்பிட்டாரு சுவாமி விவேகானந்த பாரதியார் மகாகவி பாரதியார் ஏன் பெண்களுடைய அறிவு பெண்களுடைய கல்வி அதெல்லாம் மிகப்பெரிய அளவுல வளரணும் அப்படின்னு அதனால உங்களுக்கு ஒரு அழகான கல்வி நிறுவனத்தை அமைத்திருக்கிறார்கள் அவர்களை நான் முதல்ல வாழ்த்திட்டு இப்போ உங்களுக்கு தலைப்புக்கு உரிய ஒரு ரெண்டு மூணு செய்தி அது போதும் பவர்ஃபுல் இன்ஜெக்ஷன் ஒன்று போட்டாலே நோயாளி எழுப்பிடலாம் இல்லைன்னா பதினஞ்சு மாத்திரை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதான் வெள்ள கலர் மாத்திரையா அதனால நான் இப்போ ஊசி போட்டு போயிடுவேன் இனிமே அது வேலை செய்யும் நம்பர் ஒன் நீங்க நல்லவங்களா கெட்டவங்களா ஏமாத்தக்கூடாது ஊரை ஏமாத்துறதுக்கு நல்லவங்களா காட்டிக்கலாம் நிஜமா உங்களுக்கு தெரியும் நீங்க நல்லவங்களா கெட்டவங்களா இன்னைக்கு காலையில குளிச்சவங்க எத்தனை பேர் சும்மா கைத்து கூடாது சரி 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 ஒன்னு தெரியுமா ஒன்னு தெரியுமா கண்ணுங்களா ஒன்னு தெரியுமா என்ன ஏமாத்தி ஜெயிச்சிடலாம் உங்களை நீங்க ஏமாத்த முடியாது புரியுதா நீங்க உங்களுக்கு நல்லவங்களா தெரியறதா முக்கியமே ஒழிய எனக்கு நல்லவங்களா தெரியறத பத்தி முக்கியமே இல்லை இந்த ஒன்னை நீங்க கத்துக்கிட்டீங்கன்னா வாழ்க்கை முழுக்க நிம்மதியா இருப்பீங்க அவனுக்கு என்ன நல்லவனா நிரூபிக்கணும் நினைச்சா தோத்து போயிடுவோம் எனக்கு நான் நல்லவன்ற நம்பிக்கையோட இருந்தா நம்ம வெற்றி பெறுவதை யாராலும் அசைக்கவே முடியாது எங்க பாட்டன் திருவள்ளுவன் என்ன சொன்னான் தன்னெஞ்சு அறிவது பொய்யற்க 
நம்ம நெஞ்சு தான் நமக்கு அளவுகோல் என் நெஞ்சுக்கு தெரியும் நான் நல்லவனா கெட்டவனா அப்படிங்கிறது தெரியும் இன்னொரு குரல் என்ன சொன்னாரு மனத்து கண் மாசிலன் ஆதல் அனைத்து அரண் அப்ப நம்ம எதை புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம மனசுக்கு நம்ம நேர்மையானவங்களா இருக்கணும் நம்ம மனசுக்கு நாம தப்பு பண்ணாதவங்களா இருக்கணும் நம்ம மனசுக்கு நாம ஒழுக்கமுடையவர்களா சுத்தம் உள்ளவர்களா இருக்கணும் இதுதான் வாழ்க்கை புரிஞ்சு போச்சா நான் உங்களை ஒரு கேள்வி கேட்டேன் நீங்க நல்லவங்களா கெட்டவங்களா அப்படின்னு கேள்வி கேட்டேன் இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு உண்மையை சொல்லிட்டு போறேன் இந்த உலகத்துல நல்லவன் ஒருத்தன் கிடையாது கெட்டவன் ஒருத்தன் கிடையாது இதுதான் அறிவு பூர்வமான டிரான்ஸ்பர்மேஷன் இந்த உலகத்துல நல்லவன் ஒருத்தன் கிடையாது கெட்டவன் ஒருத்தன் கிடையாது சில நேரத்துல ஏதோ சில செயல் செய்வான் அது நல்லதா இருக்கும் சில நேரத்துல சில செவல் செய்வான் கெட்டதா இருக்கும் நல்லவனாவே பேசிக்கலா தன்னை வளர்த்துக்கிட்டே இருப்பான் தப்பான நாலு பேரோட பழகுவான் கெட்டவனா போயிடுவான் கெட்டவனாவே இருப்பான் நல்லவங்களோட உட்கார்ந்துருப்பான் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வேற வழி இல்லாம நாமளும் ஏன் இவங்க மாதிரி இருக்க கூடாது அப்படின்னு நல்லவங்களாவே மாறிக்கிட்டே வருவான் அதனால ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நான் நல்லவன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நான் கெட்டவன் அப்படின்னு ஒண்ணு கிடையாது இதுல நல்லவன் அப்படிங்கிற அடையாளம் இருக்கு இல்லையா அந்த நல்லவன் என்பதை தெய்வம் அப்படின்னு மேல கொண்டு போனாங்க கெட்டவன் அப்படிங்கிற அடையாளம் இருக்கு இல்லையா அத அரக்கன் அசுரன் விலங்கு அப்படின்னு ஒரு கீழே கொண்டு போய் வச்சாங்க நாம ரெண்டும் கலவை எல்லாம் கலந்த கலவை ஒரு சினிமா படத்துல கமலஹாசன் ஒரு வசனம் சொல்வார் நான் பாதி மிருகம் போதி கடவுள் இரண்டும் கலந்து செய்த அப்படின்னு ஒரு கவிதையில சொல்வார் குரல்ல இதான் மனுஷன் நல்லது கெட்டதெல்லாம் நம்மளை கலந்து தான் செஞ்சிருப்பாங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நல்லவங்க அப்படின்னு கிடையாது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கெட்டவங்க கிடையாது இப்போ ஒரு கதை சொல்றேன் ரோம்ல வந்து ரோமாபுரி வேட்டிகன் அதுல ஒரு பெரிய சர்ச் இருக்கு அந்த சர்ச்ல வந்து ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு முழுக்க படம் வரையறாங்க அப்படியே உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இங்க படம் வரையிறது ஈஸி இந்த இந்த வயதத்துல படம் வரையிறது ஈஸி இதுல படம் வரையணும்னா அவங்க எப்படி வரைய முடியும் ஆர்டிஸ்ட் ஒரு பரன் போட்டு பரன்ல படுத்துக்கிட்டு படுத்துக்கிட்டே தான் மேல வரையணும் கரெக்டா சீலிங்ல டோம்ல வரையறதா இருந்தா நின்று வரைய முடியாது அவங்க படுத்துக்கணும் படுத்துக்கிட்டு பெயிண்ட் பண்ணணும் அப்படியே பண்ணிக்கிட்டே வரணும் அது ரோம்லயே பெரிய சர்ச் அது அந்த சர்ச்சுக்கு பிரமாதமா ஜீசஸ் கிரைஸ்டோட லைஃப நம்ம பெயிண்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சவரு ஒரு பெரிய ஒரு கருத்து அதனால மைக்கேல் ஏஞ்சலோ அப்படிங்கிறவர் அந்த காலத்துல பெரிய ஓவியர் மைக்கேல் ஏஞ்சலோ ஒரு பெரிய சிற்பி அழகான சிற்பம் செய்யக்கூடிய சிற்பி மைக்கேல் ஏஞ்சலோவை அப்பாயின் பண்றாங்க நீ ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் குழந்தையா பிறந்ததுல இருந்து அவர் சிலுவையில் அறையப்பட்டது வரையில மேலேயே பெயிண்ட் பண்ணணும் ஜனங்க நிமிந்து பார்த்தா அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு தெரியணும் மைக்கேல் ஏஞ்சலோக்கு ஒரு டாஸ்க் கொடுத்தாங்க படம் வரையணும் அப்படின்னு அஞ்சு அல்லது ஆறு வருஷம் அவர் படுத்துக்கிட்டே வரையணும் மேல நின்று வரைய முடியாது ஒன் அவர் யோசிக்கிறாரு ஜீசஸ் கிரைஸ்டோட அந்த குழந்தையா பிறந்த ஒண்ணு இருக்கிற டிவைன் லுக் அப்படியே கடவுள் மாதிரி அந்த தோற்றம் அழகான தோற்றம் டிவைன் லுக் அதை வரையணும் அப்படின்ட்டு அவர் தேடுறாரு யார மாடலா வச்சு வரையலாம் எவ்வளவு பெரிய ஆர்டிஸ்டா இருந்தாலும் கற்பனையிலேயே ஒரு மூஞ்சியை கொண்டாட முடியாது ஸ்லைட்டு மாடல் வேணும் யார மாடலா வச்சு வரையலாம் அப்படின்னு தேடுறார் அவர் என்ன பண்ணார் தெரியுமா இந்த மாதிரி ஒரு பள்ளிக்கூடத்துக்கு வந்தார் ஏன்னா பள்ளிக்கூடத்தில் தான் அந்த டிவைன் லுக்கோட குழந்தைங்க இருப்பாங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக இருப்பாங்க அழகா அந்த அந்த வீட்டிலேருந்து புறப்பட்டு வந்து அந்த அழகான தோற்றத்தோடு இருப்பாங்க அந்த டிவைன் லுக் உள்ள ஒரு குழந்தைய இப்படி பார்த்துட்டு அவங்க பேரண்ட்ஸ்கிட்ட பர்மிஷன் கேட்குறாரு இந்த குழந்தைய நீங்கள் என்கிட்ட அனுப்ப முடியுமா இது முகத்தை வச்சு தான் நான் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் பிறந்த உடனே இருக்கிற அந்த குழந்தை தன்மையான தெய்வீக முகத்தை வரையணும் வில் யூ பர்மிட் மீ அப்படின்னு ஒரு பையன் அந்த பையன் அந்த பையன் அவங்க அப்பா அம்மாட்ட கேட்டு அந்த பையனை கூட்டிட்டு போய் அவ்வளவு அழகா ஜீசஸ் கிரைஸ்டை வரைஞ்சிட்டார் முடிஞ்சு போச்சு தென் லைஃப் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜா ஜீசஸை வரைஞ்சிக்கிட்டே வராது கடைசியா ஜீசஸ் கிரைஸ்டனுடைய சிலுவையில் அரைஞ்சதுக்கு காரணம் யாருன்னு கேட்டா யூதாஸ் அப்படிங்கிற அவருடைய ஒரு கொடூரமான ஒரு சிஷ்யன் அவன் காசுக்கு ஆசைப்பட்டு அவரை காட்டி கொடுத்துட்டான் ஒரு பதிமூணு பொன் நாணயமோ என்னமோ ஒரு கணக்கு அதுக்கு ஆசைப்பட்டு என்ன பண்றான் 
அவர் காட்டி கொடுக்குறான் இல்லாட்டி அவர் தப்பிச்சிருப்பார் ஜெய் அவர் யாரும் அரை அறைய முடியாது சிலுவையில் காட்டி கொடுத்துட்டான் அப்போ அந்த யூதாஸ் முகம் வரையணும் அவன் யாரு வெரி குருயல் குரூடு கொடூரமானவன் குரூரமானவன் மகா பாவி அந்த முகம் வரையணும்னு அவர் தேடுறாரு அதுக்கு ஒரு முகம் மாடல் வேணுமே அதுக்கு ஒரு முகம் மாடல் வேணுமே அதுக்கு ஒரு முகம் மாடல் வேணுமே தேடிக்கிட்டு ஒவ்வொரு இடமா போறார் எங்க போயிருப்பார் அவர் இப்படி தேடுறதுக்கு ஜெயிலுக்கு போனார் ஏன் ஜெயிலில் கைதிகள் இருப்பாங்கல்ல கொலை பண்ண கைதிகள் தப்பு பண்ண கைதிகள்லாம் இருப்பாங்கல்ல அவங்க முகம் கொடூரமா இருக்கும்ல அதை வரைஞ்சம்னா நல்லா இருக்கும் யூஜாஸ் முகத்துக்கு வரையலான்ட்டு ஜெயிலுக்கு போய் ஜெயில் ஜெயிலா தேடுறாரு அது மாதிரி கொடூரமான முகம் ஒருத்தனும் பார்த்துட்டாரு மகம் விகாரமா கொடூரமா யார் பத்து பதினஞ்சு பேரை கொலை பண்ண ஒரு பாவி அவனை பார்த்துட்டாரு அவனை என்ன பண்ணாரு ஜெயிலத்தை ரிக்வஸ்ட் பண்ணார் இவனை கொஞ்சம் மாடலாக அனுப்புங்க நான் வந்து யூதாஸோட முகம் வரைய போறேன் எனக்கு மாடல் அனுப்புங்க அப்படின்னார் பிரச்சனர் அந்த ஜெயிலர் சொன்னார் கூட்டிட்டு போங்க அப்படின்னார் அவனை உக்காத்தி வச்சு அவன் முகத்தை பார்த்து வரைஞ்சு அப்புறமா மேலே போய் அந்த முகத்தை வரையணும்னு அவனை உக்காத்தி வச்சு அந்த சைடு அப்படி அப்படி எல்லாம் கவனிச்சு அந்த படத்தை லேசாக ஸ்கெட்ச் போட்டு வரைஞ்சிக்கிட்டு ரொம்ப சந்தோஷம்பா உனக்கு ரொம்ப நன்றி அப்படின்னாரு அவங்க ஒரு கேள்வி கேட்டான் என்ன உங்களுக்கு ஞாபகம் இல்லையா என்ன உங்களுக்கு ஞாபகம் இல்லையா ஞாபகமா யாரு நீ ஒரு நாள் நான் பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கும்போது ஒரு நல்ல அழகான முகம் வேணும்னு சொல்லி வரைஞ்சிங்களே அவன் தான் ஒரு காலத்தில் இந்த உலகத்தில் இயேசுவனுடைய முகத்துக்கு அடையாளமான தெய்வீகமான முகம் அப்படின்னு தேடி தேடி வரைஞ்சிங்களே அந்த பையன் நான் தான் அவர் அப்படியே தகைச்சு போய் எப்பா உலகத்திலேயே தெய்வீகமான முகம்னு சொல்லி உன்னை வரைஞ்சேன் உலகத்திலேயே இப்போ கொடூரமான முகம்னு உன்னை வரைகிறனே என்ன நடந்ததுன்னாரு அவன் சொன்னா நான் தெய்வீகமாக இருந்தேன் என் வாழ்க்கை என்னை கொடூரமாக ஆக்கிவிட்டது இந்த வாழ்க்கை இருக்கு இல்லையா நம்மளை சில சமயத்தில் கெடுத்துட்டு போய் குடிக்கிறது சீட்டாடுறது சூதாடுறது அடுத்தவங்க குடும்பத்தை கெடுக்கிறது தப்புதெல்லாம் நிறைய பண்ணுறது அப்படியே போய் சில பேர் அப்படியே மிருகமாக போய் அரக்கன் மாதிரி ஆகி கொலை பண்ண கூட அஞ்சு மாட்டேன் இப்பலேருந்து உங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சது நான் உங்களை என்ன கேட்டேன் யார் நல்லவங்கன்னு கேட்டேன் கை தூக்கு நீங்கள் யார் கெட்டவங்க அப்படின்னு நான் கேட்கலை உங்களை பார்த்து அந்த வார்த்தையை கேட்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக கேட்கலை இன்னைக்கு புரிஞ்சுக்கங்க நீங்கள் திடீர்னு நல்லவனாக முடியும் திடீர்னு கெட்டவனாக முடியும் நல்லவனா இருக்கிறவங்க கடைசி வரைக்கும் நல்லவனாவே இருப்பான்னு கேரண்டி கிடையாது கெட்டவனா இருப்பவன் கடைசி வரைக்கும் கெட்டவனாவே இருப்பான்னு கேரண்டி கிடையாது இதை நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப நன்மை கெட்டவர்களாக ஆவதற்கான வாய்ப்பு வரும்போதெல்லாம் இப்போ நீங்க பொம்பளை பிள்ளைங்களா போயிட்டீங்க உங்களுக்கு அவ்வளவும் தெரியாது இந்த வயசுல பசங்க இருந்தா ஒருத்தர் சொல்லுவான் டே தம்மடிக்கலாம் வாடா அப்படி டே கஞ்சா கஞ்சா கசி குடிக்கலாண்டா அப்படி இது என்னன்னு கேட்டா பெருசா தெரியாது அப்போ ஆனா போக 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 அவன் வாழ்க்கை நரகமா போயிடும் அது இல்லாம இருக்க முடியாது அப்படின்னு பயிற்சி முடிச்சு போயிடும் அதுக்காக நீங்கள்லாம் ஒரு தப்பும் பண்ணலன்னு நான் போய் சொல்ல மாட்டேன் நீங்க போனை நோண்டி 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 உங்க நேரத்தை வீணாக்குறீங்க பாருங்க அதுக்கு முன்னாடி அதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை நம்மளு பல்லு விளக்குறானோ இல்லையோ செல்ல விளக்குவான் எப்போ பாரு எப்போ பாரு அது என்னமோ அதை செல்லியோ நோண்டுவா ஏமா பதினாறு பதினேழு வயசு பிள்ளைங்க எல்லாம் வந்திருக்கீங்கல்லம்மா பதினாறு பதினேழு வயசு பிள்ளைங்க இருக்கீங்களா கை தூக்குங்கம்மா யாரா இருக்கீங்களா கோச்சிக்காதீங்க நீங்களா என் பேத்திக்கு சம அதனால சொல்றேன் இவளுங்க ரகசியமா பேசுற மாதிரி வேற எவ்வளவுங்களும் பேச முடியாது இப்படி காதல வச்சுட்டு அப்பனுக்கு கேட்காது ஆத்தாளுக்கு கேட்காது அடுத்த பக்கம் அக்கம் பக்கம் கேட்காது உதடு மட்டும் அப்படி இப்படி 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 அசைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஏன் எவனுக்கு கேட்கணுமோ அவனுக்கு மட்டும் கேட்டா போதும்னு பேசுவாங்களே ஒழிய எனக்கு யார பத்தியுமே கவலை கிடையாது எனக்கு ஒரே ஒரு கவலை தான் உண்டு நீங்க எல்லாரும் நல்லா இருக்கணுங்கிறத தவிர எனக்கு வேற எந்த கவலையும் கிடையாது என்னை பத்து பேர் பாராட்டணும் என்னை புகழணும் நான் பேசினது நல்ல அதெல்லாம் எனக்கு கவலையே கிடையாது என்னுடைய நண்பர் ஆறு திருமுருகன் வந்திருக்கார் அவருக்கு தெரியும் பதினஞ்சு இருபத்தஞ்சு வருஷமா என் குணம் என்ன அப்படின்னு அவருக்கு தெரியும் என்னை யார் திட்டினாலும் நான் கவலைப்பட மாட்டேன் எனக்கு மான அவமானம் கிடையாது 
எது சரியோ அதை சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பேன் நான் கண்ணுங்களா என்ன கோச்சுக்காதீங்க நீ எல்லாம் என் பேத்திக்கு சமம்னு சொன்னேன் நீங்கள் எல்லாருமே ஃபோன் அப்படி பேசுகிறீங்கன்னு அர்த்தம் இல்லை நான் இப்போ ஒரு வார்த்தை சொல்லுவேன் அது உண்மையாக போயான்னு இப்பெல்லாம் கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் ஜாதகம் பொருத்தம் பார்த்து பொருந்துமான்லாம் பார்க்குறாங்க ஒன்றும் வேணாம் பொண்ணோட ஃபோனை பையன்கிட்ட கொடுத்துடணும் பையனோட ஃபோனை பொண்ணுக்கிட்ட கொடுத்துடணும் பையன் ஃபோனை பொண்ணுக்கிட்ட கொடுத்துடணும் பொண்ணு ஃபோனை பையன்கிட்ட கொடுத்துடணும் ஒரு 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 மூணு நாள் கொடுத்தா போகிறோம் கல்யாணமே நின்று போயிடும் I am very simple. Be honest. Be honest. Yaar, inno thana cheat panda thinaala ille. Ni one manasa achi ki nalla ungla. Ni one manasa achi ki uttama ma. Ni onnu daya karu thala veliye ni mega uyaranda mani thana. Ni madhi kire mega charanda mani thana yaar. Abdi ne katta. Ni madhi kire mega charanda mani thana yaar ngre kelvi ki. Mudal kelvi. Nam abdi ne badal varnu. Tiri ma. Yeah, I am so honest. I need not compromise with anyone. Yen the other ma thodu naan samarasam seidu kulla bendi abisya millei. Yena ku varvin sagala darmangale yem naan yena kaga matme nadi murai padithi kundu pogare. And the weyar na nille ki pogare van matam daan manidanum deva maakalam. Purunjikana. Aungu daan deva maaka mudi. அவங்களை எப்படி சாட்டிஸ்ஃபை பண்றது இவங்களை எப்படி சாட்டிஸ்ஃபை பண்றது இவங்க கிட்ட நல்லவங்களா காட்ட நிற்குமே அதெல்லாம் நடக்காது நான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் என் மனசாட்சியோடு இருக்கிறேன் நான் கரெக்டாக இருக்கிறேன்னா இந்த ஒரு தாட்டை நீங்கள் டெவலப் பண்ணிக்கணும் இப்போ நான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு போட்டுமா நீங்கள்லாம் பரீட்சைக்கு போகணும் ஒம்பதரைக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் முடிச்சிடணும் ஒன் பேசிக்கலாம் மனுஷன் யாரு அப்படின்னு கேட்டான் ஈஸ் அ மம்மல் இந்த மம்மல் குட்டி போட்டு பால் கொடுக்குற விலங்கினம் கரெக்டா ரெண்டு இருக்கு முட்டை போட்டு குஞ்சு பொறிக்கிறது இன்னொன்று குட்டி போட்டு பால் கொடுக்கறது பாம்பு முட்டை போடும் பட்சி பறவை முட்டை போடும் முட்டை போட்டு குஞ்சு பொறிச்சிடும் ஆனால் விலங்கு நாய் பூனை பன்றி மாடு இதெல்லாம் என்ன பண்ணும் குட்டி போடும் குட்டி போட்டு தாய்கிட்ட பால் குடிக்கும் தமிழில் பேச்சு வார்த்தையில் உணருக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு என்ன உங்களுக்கு குழந்த குட்டி ஏதாவது இருக்குதான் தான் கேட்பான் குழந்த குட்டி ஏதாவது இருக்கான்னு கேட்பான் அப்போ எவ்வளவு கரெக்டா தமிழ் வச்சிருக்கான் பாருங்க பி ஆர் மம்மல்ஸ் குட்டி போட்டு பால் கொடுக்குற இனம் அப்படிங்கிறத வார்த்தையிலே வச்சிருக்கான் குழந்த குட்டி ஏதாவது இருக்குதா அப்படின்னு கேட்பான் இப்ப விலங்கா தான் நம்ம பிறக்கிறோம் இந்த பூமியில நீங்க பிறக்கிற போது யாரா பிறக்கிறீங்க பேசிக்கலா விலங்கு ஏன் விலங்குக்கு நமக்கு அதிக வேறுபாடு கிடையாது விலங்கு எப்பவுமே திங்கணும் தூங்கணும் நம்ம இருக்கிற இடம் மற்றவங்களுக்கு இடைஞ்சலா இடைஞ்சல் இல்லையா எதை பற்றியுமே கவலைப்படாது இதானே விலங்கோட இயல்பு அது எதாவது கவலைப்படுமா நம்ம இருக்கிற இடம் அடுத்தவங்களுக்கு எதாவது இடைஞ்சலா இடைஞ்சல் இல்லையான்னு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்குமா இர்ரெஸ்பான்சிபிள் அதான் விலங்கோட இயல்பு இப்போ பாருங்க ஒரு 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 விலங்கு என்ன பண்ணும்னே நீங்கள் ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் ஜுவாலஜி படித்தார் என்ன ஜுவாலஜி மிருக இயல் அதில் ரிசர்ச் பண்ணுறார் அவர் ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணார் குரங்கை பற்றி ஆராயணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி ஒரு குரங்கை பிடிச்சி அவருடைய லேபு அதுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்து அந்த குரங்கை ரூமுக்குள்ளே விட்டுட்டு அதை ஸ்டெடி பண்ணணும் ஸ்டெடி பண்ணுறோம்னா நாம் பார்த்தா குரங்கு சும்மா உட்காந்துருக்கோம் அதை ஸ்டெடி பண்ணுறது தெரியக்கூடாதுங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணார் கதவை சாத்திட்டு அந்த கதவில் சாவி ஓட்டம் இருக்கும் இல்லையா சுவாவி தாரம் அது வழியாக உள்ளே இப்படி பார்த்தார் குரங்கு என்ன பண்ணுது அப்படின்னு இங்கேருந்து அதை வாட்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு சாவி தாரத்து வழியாக அப்படி அந்த குரங்கை ஒத்து பார்த்தார் ஷாக் ஆகிட்டார் ஏன் அது சாவி தாரத்துக்கு அந்த பக்கத்தில் நின்றுக்கிட்டு இவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு அது இவரையே பார்த்துக்கிட்ட உட்காந்துருக்கு இந்த ஆள் என்ன பண்ணுறான் எங்கே போகிறான் எங்கே வரான் இவருக்கு புரியவே இல்லை இது என்னடா இது இது என்ன பண்ணுதுன்னு நம்ம கவனிக்கலாம்னா இது நம்மளை கவனிச்சுக்கிட்டு உட்காந்துருக்குது அப்படின்ட்டு பிஹெச்டி கைட் பண்ணுற ப்ரொஃபஸர்கிட்ட போனார் ப்ரொஃபஸர் ப்ரொஃபஸர் இந்த குரங்கு அநியாயம் பண்ணுது அப்படின்னார் என்ன பண்ணுது நான் என்ன பண்ணுறேனோ அதையெல்லாம் அது பண்ணுது 
நான் சாவி துவாரத்துக்கு இங்கேருந்து அதை இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணால் அது சாவி துவாரத்துக்கு அந்த பக்கமாக நின்றுக்கிட்டு என்ன இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுது நான் என்ன பண்ணுறேனோ அதை குரங்கு பண்ணுதுன்னு அவங்க ப்ரொஃபஸர் சொன்னார் ஃபூல் முதல்ல பேசிக் தெரிஞ்சுக்கோ நீ செய்கிறது அது செய்யலை ஆ அது செய்கிறது தான் நீ செய்கிற Yeah, we hail from monkeys. Chimpanzee. Abdinu or manida koranga yena irundhu. Adhe maari innu or manida koranga yena irundhu. Nenge evolution theory padi kyanu. Evolution theory padi have chimpanzee. Idhu maari manida koranga kella moonru vaha irundhu. Andha moonru vaha manida koranga kell abdi evolve vayi evolve vayi. Adhe leandhu human race vali la vandhu. Idhe alla nenge othuk maathe abdi maanga. Nenge othuk ita enna othuk ati enna. It has been proved. For the past to twenty-five thousand years, evolution has already happened. That is why we are telling people, "No, no, no. According to our religious faith, we will not accept it. Nonsense. What is science? What is evolution? 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 whenever you find the time please watch youtube 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 le enna kettingna mirugangalude behavior especially monkeys oda behavior abdingaradha youtube la neenga time kedaikkum bodu potu paatha 100% nammala mariye behave pannu kaaranamae illama onnu poi innona pachu nadichittu varum adu paridhavama paakkom ipdi oru mari paridhavama paakkom paatha onne adha vaa sirichittu varum இதுக்கு என்ன சந்தோஷம் தெரியாது அது என்னலமோ பண்ணும் மேல ஏறும் தாவும் இறங்கும் இப்பவே உங்களை பல பேர் உட்கார முடியாம என்ன பாடுபடுறீங்க தெரியுமா விட்டா ஜன்னல்ல தாவி ஏறி குதிச்சு அந்தாண்ட போயிடுவீங்க சயின்ஸ் புரிஞ்சுக்கணும் இந்த வயசுல குழந்தைங்களால ஒரு இடத்துல உட்கார முடியாது ஓடி ஆடணும் நம்முடைய எஜுகேஷன் சிலபஸே உலகம் முழுக்க மாறணும் எப்படி தெரியுங்களா குழந்தைங்க பின்னாடி டீச்சர் ஓடிக்கிட்டே போய் பாடம் சொல்லி கொடுக்கணும் இருக்கிற பருவம் அது அவங்க எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்கிற பருவம் பள்ளிக்கூடம் நீ எப்படி கத்துக்குவியோ அப்படி உனக்கு கத்து கொடுக்கணும் அந்த விஷயத்தை எல்லாம் இருக்கட்டும் அது ஒரு பக்கம் அப்படியே இருக்கட்டும் இப்ப நான் என்ன உங்களுக்கு சொல்லி வச்சிருக்கிறேன் பேசிக்கலி வி ஆர் animals that to mammal pal kutti potu pal kudukra vilangana when we become human beings the transformation when it takes place how it takes place nama eppa nama manida tanmaiki maarrom ore adayalam dhaan enna adayalam theringla innor thangitta irukiradha vedukku pidungi na thinganum na na animal யாரோ ஒருத்தன் சாப்பிடாம உட்கார்ந்து இருக்கிறான்னா நீ சாப்பிடு நீ மனுஷன் ஆயிட்டேன்னு அர்த்தம் புரியுதா திஸ் இஸ் த ரைட் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் உன்னோட போட்டி போடுறது என் வேலை இல்லை உன் பசிக்கு உணவு கொடுக்கறது என்னோட வேலை இதுக்கு என்ன பொருள் தெரியுமா என் கஷ்டங்களையும் என் சௌகரியங்களையும் பண்ணி எண்ணிக்கொண்டிருக்கிற போது நான் விலங்கு உன் கஷ்டங்களையும் உன் சௌகரியங்கள் பற்றி யோசிக்கிற போது நான் மனிதனாக உயருகிறேன் இந்த புரிதல் நமக்கு முதல்ல ஏற்படும் எப்படி உதவ முடியும் ஒன்னு <laughs> தெரியாது 
அது ஏன் என்ன வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் லிவிங் எதுவுமே தெரியாது அதனுடைய மெமரி அதனுடைய டிஎன்ஏ இல்ல அதனுடைய அதனுடைய மரபு அணுக்கள்ல என்ன பதிவா இருக்கும் ரிப்ரடியூஸ் யுவர் செல்ஃப் இதுக்கு மேல ஒண்ணுமே இருக்காது ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் யூ ரீப்ரடியூஸ் யுவர் செல்ஃப் கார்பன் காப்பி எடுத்து கொண்ட குடுத்துரு உலகத்துக்கு அப்படி ஒண்ணே என்ன பண்ணுவாங்க இது பாருங்க மனுஷங்க பிறப்பாங்க மிருங்க பிறக்கும் மனுஷங்க கல்யாணம் பண்ணுவாங்க விலங்கு கல்யாணம்னு சொல்லி யாரையும் கூப்பிட்டு செலவு பண்ணாது புள்ள பெத்துக்குவாங்க விலங்கு புள்ள பெத்துக்கும் பண்ணி நாய் பூனை எல்லாம் தானே குட்டி போடுது இந்த ரெண்டே ஆக்ஷன் எது சாப்பிடணும் தூங்கணும் இப்ப சில பேர் சாப்பாட்டை பத்தி டுவெண்ட்டி போர் ஹவர்ஸ் அதைத்தான் யோசிப்போம் டுவெண்ட்டி போர் ஹவர்ஸ் எப்படி தெரியுமா காலையில் என்ன பிரேக்ஃபாஸ்ட் மத்தியானம் லன்ச் என்ன நைட் டின்னர் என்ன நடுவில் ஸ்நாக்ஸ் என்ன எந்த ஊரில் எது சாப்பாடு நல்லாயிருக்கும் இங்கேருந்து ஒருத்தர் புறப்பட்டு பழனி வந்து முருகனை கும்பிடணுங்கிறாரு இலங்கையில் இருக்கிற ஒரு முருக பக்தர் அவர் நான் பழனியில் போய் முருகனை கும்பிடுவேன் பழனியில் முருகனை கும்பிட்டுட்டு அந்த மலை அடிவாரத்தில் இறங்கி கீழே வந்தீங்கன்னா சரவண விலாஸ்னு ஒரு ஹோட்டல் இருக்குது அதில் ஒரு வடை போடுறான் பாருங்க புசு 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 அந்த மாதிரி ஒரு வடை பார்க்க முடியாது பூனைக்குட்டியை விட மென்மையாக இருக்குது அந்த வடை அதை சாப்பிடாமல் வந்துடாதுங்க புரியுதா அப்படி இவனுக்கு என்ன ஞாபகம்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் சாப்பாடை பற்றி தான் ஒருத்தன் கல்யாண வீட்டில் சாப்பிட்டான் ஒரு கல்யாண வீட்டில் எவ்வளோ ஐட்டம் போடுவாங்க சாப்பிட்டான் சாப்பிட்டுட்டு வெளியே வந்தான் வெளியே வந்த உடனே நல்லா இருந்ததுப்பா ரொம்ப பிரமாதமாக இருந்தது அந்த வடை கடைசியாக ரெண்டு எடுத்துகிட்டு வந்தான் சாப்பிட்ணும்னு ஆசையாக இருந்தது கழுத்து வரைக்கும் ஃபுல் சாப்பிட முடியல ஒன்று இன்னொருத்தன் சொன்னான் இது பெரிய விஷயமா ரெண்டு விரலை வாய்க்குள்ளே விட்டு இப்படி 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 ஆட்டினா ஒரு வாமிட் வரும் அந்த கேப்பில் ரெண்டு வடையை உள்ளே போடலாம்னு அவன் எவ்வளோ யோசனை பாருங்க அதுக்கு இவன் சொன்னான் படம் முட்டாள் ரெண்டு விரல் உள்ள விடுறதுக்கு இடம் இருந்தா ரெண்டு வடை போட்டுருக்க மாட்டான் அந்த இடத்துல விரலுக்கு இடம் கிடையாது இன்னொருத்த சொன்ன வாய திறக்காது காக்கா கொத்திரும் அப்படின்னு சாப்பாடு 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 இத்த திங்கலாமா அத திங்கலாமா ஸ்நாக்ஸ் திங்கலாமா அது திங்கலாமா இப்ப நீங்க ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கணும் நான் ஹையஸ்ட் பிலாசபிய உங்களுக்கு சிம்பிளஸ்ட் வேல சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் என்ன சொல்றேன் ஹையஸ்ட் பிலாசபிய த சிம்பிளஸ்ட் வேல கத்து கொடுக்குறேன் இவங்கள விட்டீங்கன்னா இவங்க என்ன சொல்லுவாங்க கத்து கொடுக்கும் போது மூலாதார சக்கரம் சுவாதிஷ்டான சக்கரம் அப்படிம்பாங்க இந்த ரெண்டு சக்கரத்தோட ஆக்டிவிட்டி என்ன அப்படின்னு கேட்டா உணவை விரும்பி உண்ணுதல் அதன் பிறகு இனப்பெருக்கம் செய்தல் அதாவது ரிப்ரொடக்ஷன் அப்படி அவனை மாதிரி ஒரு பிள்ளை பெற்றுருவான் நான் இப்போ ஒரு நீங்கள் சின்ன குழந்தையாக போயிட்டதுனால நிறைய பேச முடியாது ஆனால் சில பேர் அவையே இருக்கிறான்னே தெரியாது ஆனால் ஞாபகமாக புள்ளி பெற்றுறான் ஒய் த ஹெல் ஹீ இஸ் லிவிங்னு தெரியல பட் என்னென்னா அவனையே மாதிரி அதில் வர சொல்லுவான் மூக்கு என்ன மாதிரியே இருக்குப்பாரு ஓ மூக்கே சைக்கிள் இதில் அந்த மூக்கு வேறு அதே மாதிரிங்கிறதுல இவ்வளோ என்ன பெரிய பெருமை வேண்டியிருக்கு இந்த பையன் மூக்கு என்னையே மாதிரி இல்லை உனக்கே குடம் மிளகா மாதிரி மூக்கு அதில் ஒரு பெருமை வேற அப்படி பாரு எங்க ஃபேமிலி பிராண்டு அப்படின்பா ஃபேமிலி பிராண்ட் வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் ப்ரொடியூசிங் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் அப்பா தாத்தா புள்ள பெற்றுக்கிறது அப்படி இட் இஸ் கோயிங் ஆன் அப்படின்னா தெர் இஸ் நோ மீனிங் இன் இட் காக்கா காக்காக்கு குஞ்சு பிறக்குது காக்காக்கு குஞ்சு பிறக்குது புறா பறக்குது புறாக்கு குஞ்சு பிறக்குது புறாக்கு குஞ்சு பிறக்குது உங்க தாத்தா இருந்தாரு தாத்தாக்கு அப்பா அப்பா அப்பாக்கு நீனு பிறந்திருக்கிற ஸோ இந்த லெவல் வரைக்கும் நமக்கு அனிமலுக்கு வித்தியாசமே கிடையாது புரிஞ்சு போச்சா மனுஷன் விலங்கா இருக்கிறான் அப்படிங்கிற ஸ்டேஜ் தள்ளிவை ஹவு டு பிகம் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் டிராவல் எப்படி பண்றது ஒன் இப்போ நான் பேசுகிறேன் உங்களுக்கு யாருக்காவது டைம் இருந்தால் கண்ணுங்களா என் பேர என் பேத்திங்களெல்லாம் திட்டிட்டேன்னு நினைக்காதீங்க யூடியூபுக்கு போங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஃபோனை மாதிரி கெடுக்கிறதும் இல்லை இந்த ஃபோனை மாதிரி கொடுக்கிறதும் இல்லை இது கற்பக விருட்சம் இது கற்பக விருட்சம் தெரியுமா உனக்கு 
முன்ன முருகானந்த வேலையா நீங்க யாழ்ப்பாணத்துக்கு வாங்க பேசுங்க அப்படின்னு சொன்னா நான் டிராவல் பண்ணும் போது என் பெட்டியை தவிர இன்னொரு பெட்டி வரும் நான் திருச்செந்தூர்ல பேசியிருக்கேன் நம்முடைய ஆறு திருமுருகன் ஐயா அவர்கள் சைவத்தில் பேசியிருக்கிறாங்க நான் திருச்செந்தூர் வந்தேன்னா என் கூட இன்னொரு பெட்டி வரும் ஏன் தெரியுமா ஐ ஹாவ் டு ரீடு சோ மெனி புக்ஸ் பிஃபோர் கிவிங் லெக்சர் நான் மக்களுக்கு முன்னாடி பேசுறதுக்கு முன்னாடி அன்னைக்கு நான் ஒரு நாலு புஸ்தகம் அஞ்சு புஸ்தகம் படிச்சாதான் அன்னைக்கு வர்ற என்லைட்டன்ட் ஆடியன்ஸுக்கு நான் பேச முடியும் ஸோ ஐ ஹாவ் டு பிரிங் ஆல் மை புக்ஸ் அது ஒரு பொட்டியில தானா வரும் இப்போ தட் இஸ் நாட் அட் ஆல் நெசசரி ஏன் நெசசரி இல்லை இந்த இதில் போய் கூகுள் போவேன் கம்பராமாயணம் அப்படின்னு போடுவேன் என்ன பாட்டு அப்படின்னு போடுவேன் அதில் நேராக பார்த்தா அந்த பாட்டு அப்படியே இருக்கும் ஓ ரைட்டு வில்லி பாரதம் போடுவேன் கந்தபுராணம் போடுவேன் என்னனாலும் சரி தான் என்ன இதுக்கு உள்ளேந்தே நான் எடுத்துருவேன் பாருங்க நான் இருபது கிலோ பெட்டியை தூக்கி கொண்டு அலைந்த காலம் மாறி போய் இருநூறு கிராம் உள்ள ஒரு கைக்கருவியின் மூலம் என்னுடைய முழு அறிவையும் வளர்த்து கொள்ளுகிறேன் இப்ப நேத்திக்கு இவர் எனக்கு மனமது செம்மைப்பட்டால் அப்படின்னு ஒரு தலைப்பு கொடுத்து பேச சொன்னாரு இந்த மனமது செம்மைப்பட்டாலுங்கிற பாட்டு எங்க இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு டக்கு டக்குன்னு இதை தட்டின மனமது செம்மைப்பட்டால் அப்படின்னு அகத்தியர் ஞானம் பாடல் எண் அந்த நாலு வரி பாட்டு எனக்கு அப்படியே டக்குன்னு கையில வருது இம்மிடியா அதை பார்த்துக்கிட்டேன் மேடைக்கு போயிட்டேன் அவ்வளவுதான் எனக்கு இது எவ்வளவு சிம்பிள் அதான் சொன்னேன் இது கற்பக விருட்சம் இதை போல் கொடுப்பதும் இல்லை கெடுப்பதும் இல்லை நீங்க யூடியூப்ல போய் நல்ல விஷயம் சர்ச் பண்ணணும் இதுல வந்து இறை அன்புன்னு ஒருத்தர் பேசுறாரு கேட்டிருக்கீங்களாமா இறை அன்பு இந்தியாவில பேசுவாரு அந்த இறை அன்பு அவருடைய பேச்ச கேட்டீங்கன்னா ஆயிரக்கணக்கான விஷயத்தை நீங்க கத்துக்கலாம் அதே மாதிரி என்னோட யூடியூப் சேனல் இருக்கு சுகி சிவம் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் உங்களுக்கு டைம் இருக்கும் போது ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் அதுல ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க நான் வந்து என்ன பத்தாயிரம் இல்ல லட்சக்கணக்கான பேச்சு அதுல ரிஜிஸ்டர் ஆயிருக்கு என்னுடைய ஸ்பீச்சஸ் நான் உலகம் முழுக்க போற பல பேச்சு அதுல பதிவாயிருக்கு அதுல என்ன சொல்லியிருப்பேன் பேரண்டிங் சொல்லியிருப்பேன் குழந்தைகளுடைய ப்ராப்ளம் சொல்லியிருப்பேன் சைல்டு சைக்காலஜி பத்தி பேசியிருப்பேன் டீச்சர்ஸ் சைக்காலஜி பத்தி பேசியிருப்பேன் இண்டஸ்ட்ரியல் மேனேஜ்மெண்ட் பத்தி பேசியிருப்பேன் ஏன் நான் என்னென்னலாம் படிக்கிறனோ எல்லாத்தையும் அதுல கொட்டியிருப்பேன் ஜனங்களுக்கு போய் பயன்படுத்துமே அப்படின்னு இந்த வார்த்தை சொல்லட்டுமா நீங்கள் மூலாதாரம் சுவாதிஷ்டானம் என்ற இரண்டு சக்கரத்துக்குள் டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கிற போது நீங்க இல்ல யுவர் எனர்ஜி லெவல் உங்க சக்தி அந்த ரெண்டுக்குள்ள டிராவல் பண்ணும் போது உணவுல விருப்பம் இருக்கும் லஸ்ட் காமத்துல விருப்பம் இருக்கும் இது உங்களுக்கு இப்ப புரியாது நான் அளவா சொல்லி முடிச்சிடுறேன் இதுக்கப்புறம் தான் அடுத்த ஸ்டேஜ் வரும் இந்த திருவள்ளுவர் என்னமோ எழுதியிருக்கிறாராமே வாரியார் என்னமோ பேசி இருக்கிறாராமே ஒரு தேரி சொல்லி இருக்கிறாராமே இந்த லேட்டஸ்டா ஒரு புக்கு பார்த்தேன் அதுல ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் சீக்கிரட் அப்படின்னு ஒரு புக்கு வந்திருக்குதாமே இந்த பிரபஞ்சத்தில் என்ன வேணுமோ அதை நம்ம அடையலாம் அதுக்கு சீக்கிரட்னு ஒரு புக்கு வந்திருக்குதாமே இப்படி நீங்க தேட ஆரம்பிச்சீங்கன்னா தான் என்ன அர்த்தம் உங்க எனர்ஜி அந்த மூலாதாரம் சுவாதிஷ்டானங்கிறத கடந்து அனாகதம் விசுக்திங்கிறதுக்கு டிராவல் பண்ண ஆரம்பிக்கும் நான் ரொம்ப கஷ்டப்படுத்த உங்களை விரும்பல வாட் இஸ் எனர்ஜி வென் இட் கம்ஸ் டு அனாகதம் வாட் வில் ஹேப்பன் உங்க எனர்ஜி அனாகதத்துக்கு வந்துருச்சுன்னா என்ன நடக்கும் ஒரே வார்த்தை சொல்லட்டுமா என்ன த கன்சர்ன் ஃபார் அதர்ஸ் அடுத்து உங்களை பற்றியே கவலை வரும் நான் முதல்ல சொன்னேன் பார்த்தீங்களா நீ சாப்பிட்டியா நான் சொல்றேன்னு தப்பா நினைக்காதீங்க சில பேர் அவங்க காரில் உட்காந்து போவாங்க கல்யாண வீட்டில் சாப்பிடுவாங்க டிரைவர் சாப்பிட்டாரான்னு கேட்க மாட்டாங்க டிரைவர் மனுஷன் தானே அவருக்கு பசி இருக்காதா இன்னும் சரியா சொல்லட்டுமா எல்லா முதலாளிகளையும் விட எல்லா டிரைவர்களுக்கும் தான் பசி அதிகம் முதலாளிகள் பெருவாரியாக சர்க்கரை வியாதிக்காரர்கள் அவர்களுக்கு பசி இருக்க முடியாது ஆனால் அவர்களுடைய டிரைவர்கள் நன்கு சாப்பிடக்கூடிய பசியோடு இருக்கிறவர்கள் நான் எந்த இடத்துக்கு போனாலும் முத கேள்வி கேட்பேன் என்ன கேட்பேன் என்னோட டிரைவர் சாப்பிட்டாரா இல்ல சார் முதல்ல நீங்க சாப்பிடுங்க இந்த பேச்சே வேணாம் அவரை எதிரில் உட்கார சொல்லுங்க அவன் கேட்பான் ஏ சார் நீங்க சாப்பிடும் போது எதிரில் உட்காரணுமா எனக்கு முன்னாடி உட்கார்ந்து தானே வண்டியை ஓட்டுறாரு அவரு அவர் என்ன எனக்கு பின்னாடி உட்கார்ந்தா வண்டியை ஓட்டுறாரு முன்னாடி தானே உட்கார்ந்து ஓட்டுறாரு ஏன் தெரியுங்களா நான் வாழப்பூ வடை சாப்பிட மாட்டேன் என் டிரைவருக்கு அதுன்னா உயிர் 
எனக்கு வைப்பாங்க நான் விஐபி எனக்கு கொண்டாந்து வாழைப்பூட நாலு திணிப்பாங்க நான் ஒன்னும் சத்தம் போடாம வாங்கிக்குவேன் பக்கி மாதிரி வாங்கிக்குவேன் அவங்க அந்த என்ன போனோம் அதை எடுத்து அப்படியே டிரைவர் எல்லாம் வச்சிருவேன் அவருக்கு போட மாட்டாங்க உலகத்தோட இயல்பு ஆனா எனக்கு வைப்பாங்க கொக்கோ கொலா குடிக்கிறீங்களா அதை குடிக்கிறீங்களா இத்த குடிக்கிறீங்களா என்ன கேட்பாங்க என் டிரைவரை கேட்க மாட்டாங்க நான் யோசிக்கணும் என்ன என்னை விட என்னை விட பசியிலும் உணவிலும் ஆர்வம் உடையவர் எனக்காக உழைக்கிற என்னுடைய நண்பர் கடவுள் எனக்கு ஒரு நண்பரை ஏற்பாடு செய்து என்னுடைய ஓட்டுநராக எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார் இந்த கன்சன் பிறந்தாச்சுன்னா உங்க குண்டலினி அனாகதம் என்கிற ஹிருதயத்துக்கு வந்து விட்டது எடுத்துக்கிட்டு அவர் வரும்போது இது உங்களுக்கு புரியாது வீர செய்வர்கள் ஒரு பகுதி இருக்காங்க கழுத்துல லிங்கம் போட்டிருப்பாங்க அவங்க ஒரு கயிறு போட்டோ செயின் போட்டோ வெள்ளியில போட்டோ அவங்க அவங்க ஸ்டேட்டஸ் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கோல்டு செயின் சில்வர் செயின் ஆர் நூல் அதுல போட்டு ஒரு சிவலிங்கத்தை வெள்ளிக்குள்ள சிவலிங்கத்தை வச்சிருப்பாங்க அவங்க எப்படி சாமி கும்பிடுவாங்க தெரியுங்களா அவங்க மடாதிபதி பூஜை பண்ணிட்டு கற்பூர தட்டை எடுத்துட்டு வந்த உடனே இது பாருங்க இப்படின்னு இப்படியும் பாங்க இங்க இருக்கிற சிவனுக்கு அதை ஒத்திக்குவாங்க உறைக்காது <laughs> ஏன் ஜாதிக்காரம் மட்டும்தான் இங்க சாப்பிட வரலாம் ஏன் ஜாதிக்காரம் மட்டும்தான் அந்த கோயிலுக்கு வரலாம் இது மாதிரிலாம் பேசுவாங்க இவனுக்கு பசி இவன் வீர செய்வ மரபுல வரல ரெண்டு பேரும் இப்படி பார்த்தோம் அண்ணன் அண்ணன் உள்ள பிரமாதமா பாயசம் வடையோட பிரமாதமா சாப்பாடு நடக்குதுன்னா நம்ம போகக்கூடாதுடா அடிச்சே கொண்டுடுவாங்க அவங்க ஜாதி வேற நம்ம ஜாதி வேற அண்ணே பசிக்குதுன்னு எல்லாரும் கழுத்துல என்னமோ கட்டிட்டு போறாங்க நாமளும் எதையாவது கழுத்துல கட்டிட்டு போகலாம் மாட்டிக்கிட்டோம்னா வம்பு அவனுக்கு தெரியாது உள்ள போய் என்ன பண்ணணும்னு உடனே ஒருத்தன் ரெண்டு சொத்த கத்திரிக்காய் வெளியே கிடந்தது சமையல் பண்ணிட்டு ரெண்டு சொத்த கத்திரிக்காய் போட்டிருப்பாங்கல்ல அது வெளியே கிடந்தது அந்த சொத்த கத்திரிக்காய எடுத்தான் துணியில சுத்தினான் அதை ஒரு கயிற்றுல கட்டினான் கழுத்துல போட்டுக்கிட்டான் பத்து பேர் பின்னாடி போகும்போது இவனு சிவ சிவான்னு உள்ள போயிட்டான் இவனுக்கு தெரியாது அங்க போனா அதை அவிழ்த்து பூஜை பண்ணணும்னு தெரியாது சொத்த கத்திரிக்காய கட்டிட்டான் அங்க போன உடனே பசவப்பர் பூஜை பண்ணி தீபாராதனை எடுத்துட்டு வராரு தங்கத்துல போட்டிருந்தவன்லாம் அப்படி திறந்தான் தேங்கன்னு இப்படி ஒத்திக்கிட்டான் பணக்காரன் அடுத்து வெள்ளியில போட்டிருந்தவன்லாம் திறந்தான் இப்படியே ஒத்திக்கிட்டான் அடுத்து ஏழைக்கு வருது துணியில இருக்கிறவன்லாம் துணியை பிரிச்சான் சிவலிங்கம் கட்டி இருக்கிறான் உள்ள அந்த சிவலிங்கத்தை இப்படி ஒத்திக்கிட்டான் இவங்கிட்ட வந்து கற்பூரத்தை காமிச்சார் இவன் எப்படி திறப்பான் என்ன இருக்கு உள்ள சொத்த கத்திரிக்கா இந்த கத்திரிக்காய காமிச்சா இவன் நிலைமை என்ன ஆகும் பசங்களா சிவலிங்கத்தை கட்டாம சொத்த கத்திரிக்காய கட்டிட்டு வந்து எங்களை ஏமாத்துறீங்களா பின்னிருவானா இல்லையா அடி பின்னிருவானா இல்லையா அவன் ரெண்டு பேரும் பயந்துகிட்டு அப்படியே நடுங்கிட்டு எந்திரிக்கிறான் பசவப்பர் பெரிய ஞானி அந்த ரெண்டு பேரும் இப்படி பார்த்தார் உட்கார் நாங்க தப்பு பண்ணிட்டோம் உட்காரு உக்காந்தான் துணியடு அப்படின்னார் இந்த துணியடு அப்படின்னார் அவன் பயந்துகிட்டே துணியை பிரிச்சான் கத்திரிக்காய் அங்க இல்ல சிவலிங்கம் இருந்தது கத்திரிக்காய் அங்க இல்ல சிவலிங்கம் இருந்தது ஏன்னா பசவசர் சிவபெருமான பார்த்து சொன்னாரு நான் இவ்வளவு நாள் பூஜை பண்ணதுக்கு ஏதாவது பலன் இருந்தா உனக்கு நாள்தோறும் நான் பூ போட்டு மந்திரம் சொல்லி உன்னை கும்பிட்டதுக்கு பலன் இருந்தா இந்த ரெண்டு ஏழை எவ்வளவு பசியில இந்த காயத்தை பண்ணிருப்பான் கத்திரிக்காய கழுத்துல கட்டிட்டு சிவலிங்கம் வந்திருக்கிறான் நான் பண்ணின பூஜைக்கு ஏதாவது பலன் இருந்தா எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம் அந்த கத்தரிக்காய்களை சிவலிங்கமாக மாற்றி இந்த ரெண்டு பேரையும் காப்பாத்து அப்படின்னு பசவசர் வேண்டி இருந்தார் அதனால் கத்தரிக்காய் சிவலிங்கமாக மாறியது
இப்ப நாம என்ன சொல்றோம் நாம் பூஜை பண்ணனே நான் பாஸ் ஆகணும் நாம் பூஜை பண்ணனே எனக்கு நல்ல கல்யாணம் ஆகணும் நாம் பூஜை பண்ணனும் எனக்கு சுவிட்சர்லாந்துக்கு விஷம் கிடைக்கணும் நாம் பூஜை பண்ணனே அதனால நான் பிரான்ஸ் போகணும் நாம் பூஜை நான் பண்ண பூஜை எனக்கு தான் நான் பண்ண பூஜை எனக்கு தான் பசவேசர் சொல்றாரு இவ்வளவு நாள் நான் பண்ண பூஜை பலனை அடகு வைக்கிறேன் இவ்வளவு நாள் நாம் பூஜை பண்ண பலன அடகு வைக்கிற இவன் ரெண்டு பேர் கத்திரிக்காய சிவலிங்கமா ஆக்கி காட்டு என்ன அர்த்தம் அந்த அது மேல போகுது குண்டலின் எங்க வந்துருச்சு அநாகதம் கருணை எல்லார் மேலையும் கருணை அடுத்தது இதுக்கு பேரு விசுக்தின்னு பேரு எனர்ஜி லெவல் மேல மேல வரும் இங்க மேல வந்தது அப்படின்னு சொன்னா என்ன ஆகும்னா பியூரிட்டி சுக்தி விசுக்தி அவங்க உண்மைதான் பேசுவாங்க மறந்தும் போய் பேச மாட்டாங்க யாரையும் ஏமாத்த மாட்டாங்க யாரையும் திட்ட மாட்டாங்க யாரோடையும் கொடுமையா பேச மாட்டாங்க சுத்தமான நிலைக்கு பேர் வி சுக்தி விசேஷமான சுத்த நிலை அப்படின்னு ராமகிருஷ்ணருடைய பாட்டனாரு ராமகிருஷ்ணா தெரியுமா ராமகிருஷ்ணருடைய பாட்டனாரு ஒரு கிராமத்துல இருந்தாரு அங்க ஒரு ஜமீன்தார் பொய் சாட்சி சொல்ல சொல்றாரு பொய் சாட்சி சொல்ல மாட்டேங்கிறாரு அவரு கொண்டுடுவேன் என் ஊர்ல இருந்து நீ எனக்கு சாட்சி சொல்லாட்டி கொண்டுடுவேன் யூ ஓன் பிலீவ் எண்பது ஏக்கர் பெர்சாயல் லேண்டு எண்பது ஏக்கர் நிலத்தை ராத்திரியோட ராத்திரியா விட்டுட்டு எனக்கு வேணாம்பா எண்பது ஏக்கர் நிலமும் வேணாம் ஒரு பொய் சொல்றதுக்கு எனக்கு இஷ்டம் இல்லைன்ட்டு அந்த ஊரை விட்டு ராமகிருஷ்ணருடைய தாத்தா புரட்டு போயிட்டார் யாராவது எண்பது ஏக்கர் நிலத்தை ஒரு பொய் சொல்ல மாட்டேன்னு போவாங்களா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா விசுக்திக்கு வந்துட்டாங்கன்னு அர்த்தம் சுத்த நிலைக்கு வந்துட்டாங்க அவங்களால போய் சொல்ல முடியாது ஒரு எல்லைக்கு மேல பொய்யே பேச முடியாது அந்த விசுக்திங்கிற நிலை இது வரைக்கும் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல அனிமல் எது ரெண்டு சொன்ன அனிமல் மூலாதாரம் ஸ்வாதிஷ்டானம் நீங்க புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டம் ஆனாலும் நான் புரிய வைக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் மூலாதாரம் ஸ்வாதிஷ்டானம் அது வந்து அனிமல் ஸ்டேஜ் அதுக்கு அடுத்தது அநாகத்தம் விசுக்தி ஹியூமன் ஸ்டேஜ் மனித நிலை அதுக்கு வர்றான் அதுக்கு அடுத்தது என்ன தெரியுங்களா இங்க வரும் இந்த இடத்துக்கு என்ன பேரு ஆஜ்ஞா அப்படின்னு பேரு ஆஜானா என்ன அர்த்தம் தெரியுங்களா பர்சனாலிட்டி அப்படின்னு அர்த்தம் சில பேருடைய பர்சனாலிட்டி நீங்க கொஸ்டினே பண்ண முடியாது டு யூ நோ ஒன் திங் வென் புத்தா வாக்ஸ் புத்தர் நடந்து போக தொடங்கினால் ஆறு கிலோமீட்டருக்கு அவருடைய ரேடியஸ் போகும் வென் எவர் புத்தா வாக்ஸ் அவர் ஒரு கிராமத்தில் நடந்து புத்தர் இப்படி போ போறாரு அப்படின்னா அவருடைய ஆறா ஆறானா ஒளி வெள்ளம் ஆறு கிலோமீட்டர் எல்லாம் சைலண்ட் ஆடுவாங்க புத்தரை பார்த்த உடனே சைலண்ட் ஆடுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு நிலைக்கு வர்றதுக்கு பேர் தான் ஆஜா தட் இஸ் கால்டு பர்சனாலிட்டி நீங்க கேட்டு விட்டீங்கன்னு அமெரிக்காவில் எல்லாரும் பேசுறாங்க பயப்படுறாரு விவேகானந்தர் திடீர்னு மைக்கு முன்னாடி அவரை கூப்பிட்ட உடனே போய் நின்று எல்லாரும் எப்படி தெரியுமா சொல்றான் பாவிகளே அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறான் ஒருத்தர் அமெரிக்கா வாழ் மக்களே அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறான் மீட்டிங்கில் போய் நின்னார் விவேகானந்தர் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ்னார் பாருங்கள் டக்குன்னு எல்லோரும் ஒரு மாதிரி ஆகிட்டான் என்னடா நம்மளை பிரதர்னு கூப்பிடுறாரு சிஸ்டர்னு கூப்பிடுறாரு நம்ம மேலெல்லாம் பாசத்தை காட்டுறாரு எந்திரிச்சு நின்று எல்லாரும் கை தட்டினான் கை தட்டினான் கை தட்டினான் யூ ஓன் பிலீவ் மூணு நிமிஷம் விவேகானந்தர் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ்ங்கிற வார்த்தைக்கு மூணு நிமிஷம் கை தட்டினான் அப்ப என்ன அர்த்தம் ஹி லவ் ஆல் எல்லாரையும் பிரதராவும் சிஸ்டராவும் ஏத்துக்கிட்டாரு அப்படின்னு இது அவருக்கு எப்படி வந்தது அப்படின்னா அவருடைய பர்சனாலிட்டி ஆக்ஞாக்கு வந்தாச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் இதுக்கு அடுத்து ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்கு தட் இஸ் கால்டு துரியம் அவங்க டிவைன் பர்சனாலிட்டி நான் இன்னைக்கு உன்னை சொல்லட்டுமா நமக்கு துரியத்துக்கு அந்த ஆற்றல் வந்துருச்சுன்னா மழை பெய்யுனா பெய்யும் மழை நில்லுனா நிற்கும் குழந்தை இல்லாதவங்க வந்தா குழந்தை உங்களுக்கு இருக்கட்டும் அப்படின்னா குழந்தை இருக்கும் இந்த மாதிரி பண்ணாத நீ வீணா போயிடுவே அப்படின்னா யாரும் காப்பாற்ற முடியாது அவங்க வீணா போயிடுவாங்க துரியத்துக்கு ஒருத்தருக்கு வந்து அந்த பவர் வந்துருச்சுன்னா தே பிகம் காட் இமீடியட்லி அவங்க கடவுளாகவே மாறுகிறார்கள் இந்த இந்த கான்செப்ட் தான் இப்ப நான் முதல்ல சொன்ன ரெண்டு என்ன மிருகம் அடுத்து சொன்ன ரெண்டு என்ன மனிதன் அடுத்து சொன்ன ரெண்டு என்ன கடவுள் அந்த முதல் ரெண்டுக்கு பேர் மூலாதாரம் சுவாதிஷ்டான் அடுத்தது அநாகத்தம் விசுக்தி அதுக்கு அடுத்தது துரியம் ஆக்யா ஆக்யா துரியம் வந்தாச்சுன்னு சொன்னா காட் கடவுளாக மாறுகிறார்கள் அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அது அப்படியே உலகம் ஏத்துக்க ஆரம்பிக்குது அவங்கள யாரும் எதிர்த்தே பேச முடியாது அவங்க ஒண்ணும் முரடே கிடையாது என்னப்பா விட்டுட்டு போ அப்படிம்பாங்க அவங்கள எதிர்த்து நீங்க பேசவே முடியாது ஏன் முடியாது அப்படின்னா தே ஆர் சோ பியூர் தே ஆர் சோ டெண்டர் தே ஆர் சோ ஹானஸ்ட் 
அவங்க அவ்வளவு நேர்மையா இருக்காங்க அவ்வளவு உத்தமமா இருக்காங்க அவங்கள யாரும் ஒண்ணுமே பண்ணவே முடியாது இதுதான் மனிதனும் தெய்வமாகிற நிலை நான் ஏதாவது உங்களுக்கு புரியும்படியா சொல்லியிருக்கேனா ஏதாவது யூஸ்ஃபுல்லா சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு லைஃப்ல ஏதாவது ஒரு நல்ல சேஞ்ச் வருமா ஓகே உலகத்துல எல்லாரையும் அன்பு காட்டுங்க உங்க லைஃப வளர்த்துக்கங்க எவ்வளவு பேருக்கு உதவ முடியுமோ அவ்வளவு பேருக்கு உதவுங்க இதை தப்பா தெரிஞ்சு காப்பி அடிக்கிறதுக்கு பேப்பர் கொடுத்துடாதீங்க ஓ எல்லாருக்கும் உதவுன்னு சார் சொல்லியிருக்கா நீ என் பேப்பரை பார்த்து காப்பி அப்படி அர்த்தம் கிடையாது எல்லாருக்கும் உதவுங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சப்ஜெக்ட் தெரியும்னா திருட்டுத்தனமா நீங்களே ஒழிச்சு வச்சுக்காதீங்க யாராவது வந்து எனக்கு அது புரியலடி அப்படின்னா ஓகே ஐ வில் டீச் யூ சொல்லுங்க இப்ப சொல்லுமா பிறருக்கு சொல்லி கொடுக்க சொல்லி கொடுக்கத்தான் நமக்கே நன்றாக புரிய வரும் நீங்க அடுத்தவங்களுக்கு ஒரு விஷயத்த சொல்லி கொடுத்தா சொல்லி கொடுத்தா மட்டும்தான் நமக்கே அது புரிய வரும் எங்க மேக்ஸ் டீச்சர் கணக்கு போட்டாரு ஃபர்ஸ்ட் போட்டு புரியுதட அப்படின்னு ஒன்னே எல்லாரும் சொன்னா புரியல சார் ரெண்டாவது தடவை அழிச்சிட்டு போட்டு புரியுதட புரியல சார் மூணாவது தடவை கணக்கு போட்டு இப்போவாது புரியுதட இல்ல சார் அவர் சொன்னார் ஒரு வார்த்தை எனக்கே புரிஞ்சிருச்சு எனக்கே புரிஞ்சிருச்சுன்னார் அப்ப என்ன அர்த்தம் மூணாவது தடவை தான் அவருக்கே புரிஞ்சுது சோ நாம இத நீங்க இன்னொருத்தர் கேட்டா நான் படிச்சிருக்கிறேன் திருட்டுத்தனமா இதை யாருக்கும் கொடுக்க கூடாது நான் மட்டும் மார்க் வாங்கணும்னு ஒழிச்சு வச்சீங்கன்னா எண்பது வாங்குவீங்க பத்து பேருக்கு அதை சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா நூத்துக்கு நூறு வாங்குவீங்க That is true. அதன் மூலமா என்ன ஆகலாம் நீங்க வளர்ந்து பெரிய நிலைக்கு வரலாம் மனிதனும் தெய்வமாகலாம் உங்களுக்கு பிரகாசமான எதிர்காலம் உண்டாகட்டும் உங்கள் வாழ்வு நன்மையுடையதாக இருக்கட்டும் இந்த நாடு அமைதியுடையதாக மாறட்டும் இங்கு செல்வமும் செழிப்பும் எப்போதும் நிலவட்டும் எல்லா சமய சமூகங்களுக்கு மத்தியிலும் ஒற்றுமை நிலவட்டும் இந்த மண் செழிப்புடைய உலகத்தின் அழகான பூமியாக இறையருளால் மாறட்டும்